ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு தனுஷ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் அது என்னென்னா பானிபூரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ அது கூட வந்து ஒரே ஒரு மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு கால் கப்பு புளி தண்ணி ஒரு லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம் ஒரு லெமன் ஃபுல்லாக புழிஞ்சிருங்க இதை வந்து மிக்சியில் பேஸ்ட் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஸோ வந்து நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டை வந்து வழி கட்டிக்கலாம் ஒரு ரூபா தண்ணி ஊற்றி கழுவி ஊற்றிக்கலாம் ஸோ நல்லா ஸ்பூனை வச்சு இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஸோ நல்லா இதை நல்லா வடிகட்டி இருந்த இந்த பேஸ்ட்டை வந்து கீழே போட்டுற வேண்டாம் இதை நம்ம உள்ளே கிழக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் கூட தண்ணி கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க ஸோ நல்லா வடிகட்டி வச்சு ஸோ இந்த பேஸ்ட் அப்படி பத்திரமா இருக்கட்டும் நம்ம உள்ளக்கிழங்க ஒரு ஸ்டஃப் போடும்போது அதை பசிக்கலாம் ஸோ இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி கலந்துக்கலாம் நான் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ரெண்டு மூணு நாலு கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் மொத்தமாக இப்போ வந்து இல்லை பவுடரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஒன் எயித் டீஸ்பூனு ட்ரை மேங்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் பிளாக் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நார்மல் சால்ட் வந்து அது ஒரு ஹாஃப் டீ ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேவையான எனக்கு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இன்னொரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து பானிபூரி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பிராண்டில் வாங்கினது ஸோ இது நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நீங்கள் வயலில் ஊற்றி பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் உப்பு வரப்பு புளிப்பு எல்லாம் இருக்கணும் ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் டேஸ்ட் பார்க்குறேன் எனக்கு ஓகே தண்ணி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ உள்ளே க ஸ்டஃபிங் உள்ளே கங்க பார்க்கலாம் ஊற்றுக்க உருளைக்கிழங்கு போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு வேக வச்சு உருளைக்கிழங்கு ஒரு ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நல்லா மசிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நல்லா மசிச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது இது கூட நீங்கள் வேக வச்ச கொண்டக்கல்லை இருந்தாலும் அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ ரெண்டே உருளைக்கிழங்கு மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது கூட வந்து இப்போ என்ன சேர்க்க போகிறோன்னா ஒரு பாதி வெங்காயத்தை உடையை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இதை சேர்த்துக்கலாம் நம்மளை அந்த வடிகட்டின பேஸ்ட் இருக்குல்ல அதே இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இருக்கும் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் 
இது கூட ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு பிளாக் சால்ட் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் வந்து ஜீரக பொடி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் ஸ்டஃபிங் உள்ள மசாலா ரெடி இதுக்கு நம்ம சில்லி போட்டு சேர்க்கல ஏன்னா அந்த கொத்தமல்லி இல்லை பச்சை மிளகா வச்சு அரைச்சோம் ஸோ அதில் உள்ள அந்த காரமே இது போதும் ஸோ நான் எனக்கு வந்து ரெடிமேட் பானி தான் பூரி தான் பிடிக்க போகிறேன் ஸோ இது இதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு தண்ணி ரெடி ஆகிடுச்சு ரெண்டுமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பூரி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இன்றைக்கி ரெடிமேட் பூரி தான் பொறிக்க போகிறேன் ஸோ அது பூரி இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ வாங்க அதை பொறிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலஞ்சு நான் போடுறேன் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இதை எடுத்துடலாம் ஸோ இதே மாதிரி நான் எல்லா பொறியும் பூரியை பொறிச்சாச்சு ஸோ வாங்க ஸோ ஒரு ஆறு பூரி எடுத்திருக்கேன் அந்த நடுவில் இப்படி ஹோல்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த உருளைக்கிழங்கு வச்சுருக்கோம்ல அதை இதில் கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை மாதிரி எல்லாத்துலேயும் ஸ்டப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஃபுல்லில் வச்சு பொறிக்காதீங்க கொஞ்சம் சிம்பிள் வச்சே பொறிங்க அப்போ தான் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகாமல் இருக்கும் உள்ளே நல்லா கிறிஸ்பியாக வேகணும் ஒரு முறைன்னு ஸோ இப்போ வந்து தண்ணியை இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ பானிபூரி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பாய் நெக